வணக்கம் 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 தட்சிண சித்ரா வளாகத்தில் இப்போ எனக்கு நடக்கக்கூடிய என்னுடைய பெயிண்டிங் எக்ஸிபிஷன் ஒரு ஓவியரை கௌரவிக்கணும் சீனியர் ஓவியரை கௌரவிக்கணுன்ற முறையில் இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து டெபோரா தியாகராசன் அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஸ்தாபகர் மூலமாகவும் இங்கே அந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்க்கக்கூடிய கீதா ஆர்ட்ஸன் அவர்களுடைய உற்சாகத்தினாலையும் அவங்களுடைய தூண்டுதலின் பேர்லேயும் ஆதரவின் பேர்லையும் இந்த எக்ஸிபிஷன் நடக்குதுங்க ஐம் கிராசிங் நவ் செவன்டி டூ ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது மூத்த ஓவியர்கள் ஒருவனாக இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க எல்லோரும் ஸோ ஓவியம் என்பது வந்து க கலைகளில் ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கிறது அப்போ சிற்பி ஓவியன் கவிஞன் இவங்க எல்லாருமே கலைஞன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கட்டுக்கோப்பில் அந்த ஒரு தலைப்பில் தான் வராங்க அப்படி வரும்பொழுது கலைஞன் ஒரு ஓவியன் அப்படிங்கிறவன் கண்ணால் பார்த்த பொருள்களை முதலில் வரைய ஆரம்பிச்சிட்றான் கண்ணில் பார்த்ததே கையால் வரைந்து பிரத்தியாருக்கு கருத்துக்கு புரிகிற மாதிரி வரைஞ்சிருவாங்கன்ற அடிப்படையெல்லாம் போயிட்ட பிறகு இந்த தான் கற்றுக்கொண்ட இந்த கலையை என்ன பண்ண போகிறோம் சிற்பிகள் என்பவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கோயில் கட்டுறாங்க கட்டடக்கலையோடு ச ச சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதுபோல் ஒரு கவிஞன் என்கிறவன் பாடலாய் பாடும்பொழுது ஒரு இசையோடு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது ஸோ இப்படி நாம் கற்றுக்கொண்ட உயிர்த்துணர்ந்த இந்த கலை விஷயங்கள் எல்லாமே மனித மேம்பாட்டுக்கு சமூகத்துக்காக பயன்படுகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் வந்து என்னை வந்து அடிப்படையில் ஓவியனாக என்னுடைய அடிப்படை தகுதியை முடித்து கல்வி கற்ற பிறகு இதை வந்து மக்களுக்கு எப்படி தொடர்பு கொண்டு அது உபயோகப்படும் அல்லது அவர்களுக்கு உதவும் அவங்க வாழ்க்கைக்குன்ற முறையில் தான் நான் படங்கள்லாம் பண்ணுறேங்க ஸோ இந்த படங்கள் நிறைய எண்ணற்ற படங்கள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வண்ண கலவையாகவோ அல்லது ஒரு கோடுகளாகவோ வடிவங்களாக பார்க்குறது வந்துட்டு மேல் போட்டாங்க மேம்போக்கான ஒரு போக்காக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா பொதுவாக இந்த படம் பார்த்திங்கனாக்கா நேர்களுக்கு நான் சொல்ல நினைக்கிறது கண்ணால் பார்ப்பது மட்டும் அல்ல அப்படின்னு இது டைட்டில் கொடுத்துருக்கேங்க மோர் தென் மீட்ஸ் ஐ அப்படின்னு அப்போ என்னென்னா ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் நான் உருவகப்படுத்தி என்னுடைய அப்சர்வேஷனில் நான் பார்த்தது என்னென்னா இந்த அன்னப்பறவை தன்னை வெளிப்படையாக காமிச்சிக்கிட்டு ரொம்ப வெளிப்படையாக இருக்கிறது ஆனால் அன்னப்பறவை போலவே தானும் காட்சியளிக்கிறேன் என்று தன்னை முழுவதுமே நீரிலே அமிழ்த்தி வைத்து கொண்டு மறைத்து கொண்டு தன்னுடைய சிரசை தலையை மட்டும் காமிச்சு அன்னப்பறவை போலவே அது வந்து பாவனை செய்கிறது ஸோ இதை மேற்போக்காக பார்த்தா ஒரு யானை ஒரு 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 அன்னப்பறவை தண்ணீரில் நீந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரு மேலுங்கிறவன் அது பெண்ணாக இருந்தாலும் யானை ஆணாக உருவப்படுத்துவதும் ஆணாகவே இருந்து விட்டாலும் அன்னப்பறவை பெண்ணாக உபய உருவகப்படுத்துவது நம்முடைய பாரம்பரிய பரிமாணம் அப்போ இப்போது ஆண் வந்து உங்கள்கிட்ட கா ஸோ எல்லாத்தையும் தன்னை பற்றி வெளிப்படையாக சொல்லலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு ஃபெமினிஸ்டாக ஒரு பார்க்குற பார்வையாளருக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறது தாங்க இதில் படம் இதில் என்னென்னா இன்னும் அடிப்படையாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு காம்போசிஷனில் வந்து ஒரு அன்னப்பறவையும் யானையும் இப்படி காம்போஸ் பண்ணுறது ஒரு டூ டி ஒரு 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 சீலை இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ கார்ஜியஸ் பெரிய அனிமல் வந்து உங்களுக்கு எலிஃபெண்ட் ஒரு நார்மலான வெள்ளையாக இருந்தாலும் ஒரு சின்னதான ஏரியாக்குள்ளர அடங்கக்கூடிய சொற்பமான சின்ன வடிவத்தில் ஒரு அன்னப்பறவை போது எப்படி அதை உபயோகப்படுத்தி இப்படி கேன்வாஸில் கொண்டு வரணுன்ற டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வரும்போது தான் ராஜா ரவிவர்மா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இல்லை மகாலட்சுமி படம் வரைஞ்சிருப்பார் தாமரையில் லக்ஷ்மி உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பா நிற்கிற மாதிரி ஆனால் பக்கத்தில் வந்து அன்னப்பறவைகள் இருக்கும் தாமரை பூக்கள்லாம் இருக்கும் வேறு சைடில் தண்ணீரில் மூழ்கிய ஒரே ஒரு யானை தலை மட்டும் இருக்கும் ஸோ யானைன்ற மொத்த வடிவத்தை பார்வையாளன யோசிக்க வைத்து விட்டு அதன் தலை மூலமாக அதனுடைய ரெப்ரஸன்டேஷனை பண்ணாங்கன்ற ட்ரெடிஷ்னல் விஷயந்தான் இதை நான் உருவாக்கும் போது கிடைச்சிது என்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்க ஸோ இதனுடைய இதனுடைய வடிவம் இது சொல்லக்கூடிய பொருள் இது எப்படியாக இதை உபயோகப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் பட்டு வந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் வேறஸ் இந்த ப இந்த படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான படம் அது அதாவது எதை பெறுகிறாய் என்பது முக்கியமே அல்ல நீ எதை இழந்து என்று நான் ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுன்னு நான் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்கிறது உண்டு வாழ்க்கையில் வந்து த அவனுக்கு ஒரு உத்தியோகம் கிடைத்து ஒரு அற்புதமான வருவாய் உள்ள ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர் ஒரு தொழில் முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னீஷியனாக வாழ்ந்தாலும் கூட இரவு நேரத்தில் 
தன் வாழ்க்கை துணையோடு இருக்கிற நேரத்தில் அஃபீஷியலான ஒரு கால் வருது அதுக்காக தான் அவன் கழுத்தில் வந்து ஒரு டையை கட்டி விட்டுருக்கான் இல்லைன்னா வேறு ஏதோ பார்க்குறான்ற மாதிரி வியூவரை கொண்டு போயிடும் ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அவன் வரவு இன்னும் வர முடியல அவன் அங்கேருந்து எழுந்து வர முடியாமல் அந்த மவுசனுடைய ஒயரெலாம் அவன் காலை பிடித்து பின்னிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கம்பல்ஷனில் அவன் இருக்கான் இதை பண்ணும்போது அவங்க வாழ்க்கை துணை வந்து அந்த லேடி வந்து அவனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான்ட்டு இந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்க்கோ தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிருக்குன்றதை காமிக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படி பண்ணும்போது அவனுக்கு ஃபேஸும் நான் பண்ணலை தன்னுடைய அடையாளத்தையே இழந்து விட்ட ஒரு ஒரு ஜடம் போல் அல்லது தொழில் ரீதியான ஒரு இயந்திரம் போல் ஆகிட்டாங்கிறதுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேங்க இப்படி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு படம் பண்ணும்போது எத்தனை ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்னு இருக்குங்க இப்போ இது நவீன வாழ்க்கையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இது அக்ரலிக்கலான ஒரு பிளாஸ்டிக் சேரு ட்ரெடிஷ்னல் நம்முடைய ட்ரெடிஷ்னல் வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வந்து உடன் பேனல் ஒன்று ராஜஸ்தான் பேனல் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு மேலே சிம்பாலிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சுத்தாத மின்விசிறி என்ன அந்த முள்ளும் முள்கள் இல்லாத கடிகாரம்னு அந்த வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டில் விஷயத்தை போட்டுட்டு இதில் யூஸ்வலாக நான் போடுற மாதிரியே வந்து ஒரு செஸ் விளையாட்டினுடைய இது மாதிரி டைல்ஸே வந்து ஆப்போசிட் கலர்ஸில் ரெண்டு பண்ணது கூட இதுக்கு உபயோக இந்த கருத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி நான் அதை உபயோகப்படுத்தியிருக்கேங்க ஸோ அப்படியாக தான் கற்ற கல்வியை போல் எப்படி சமுதாயத்துக்கு பயன்படணுமோ அது போலவே தான் வைத்து உணர்ந்த விஷயங்களே ஒரு ஓவியனாக சமூகத்தின் பார்வைக்கு கொண்டாடணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு படம் இருக்குங்க ஒரு நாற்காலியை போட்டு விட்டு கொடுக்காம அது மேலேயே உட்காண்டிருக்கான் ஒரு ஆடவன் இப்போ சர்வத்திர சமநிலை எப்படி ஒன்றா உருளக்கூடிய ஒரு பந்து மேலே ரொம்ப ஃப்ரீடமாக அவள் உட்காந்துருக்கா இந்த சமூக வேலிங்கிற முள் வேலி மேலே வந்து காம்பவுண்ட் சோரில் காலை வச்சுருக்கான்ற மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் தட் ரெப்ரஸன்ட் சம்திங் எல்ஸ் ரொம்ப இதனுடைய வண்ண ப படமும் உள்ளே இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே காமிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு ஜோடிகளுடைய முரண்பாடு அவங்களுடைய இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்ற மாதிரி ஸோ அவங்க உட்காந்து அந்த சேரியை வந்து குவைட் ஆப்போசிட்ற மாதிரி எஸ் வடிவில் அவங்கள பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறாங்க த பால் இஸ் இன் ஆர் கோர்ட்டு அதுக்காக அந்த பால் அப்பவும் பண்ணுறான் ஸோ அவன் பார்க்குற பார்வையும் அவன் சமாதானமாக வந்துட்டு நிற்பதும் அவன் கையில் இருக்கக்கூடிய ரொமான்டிக்கு என்ன சொல்கிறது ரொமான்டிக் ஃபீலிங்கை காக்குற மாதிரியான ஒரு மயிலின் தோகையை அதில் பண்ணியிருக்கேங்க ஊத்து ஊத்து பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு என்னென்னவோ சொல்லுவோங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவ்வப்போது வந்து இந்த பெயிண்டிங்கான மோ முன்னூட்டமாக நான் வரைஞ்சி பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த படங்கள் சின்ன சின்ன ஸ்கெட்ச் புக் ஸ்கெ ஸ்கெட்ச் புக்கில் போட்டக்கூடிய படங்களை இங்கே உங்களுடைய பார்வைக்கு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ரொமான்டிக்கான ஃபீலிங் வந்துட்ட ஒரு ஆடவன் தலைகளிலே அவள் நினைவே பூக்களாக பூத்து இருக்கிறதுன்ற மாதிரி ஒரு கவிதா விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒரு ஒரு ஒயிட் பேர்டு வந்து அவள் காதில் அந்த விஷயத்தை வந்து பாடலாக இசைக்கிறதுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ என்னட்ட இப்போ அது பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் பண்ணும்போது இப்போது முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் இந்த இது வந்து அது அது மேய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அது மேய பார்க்கறதுன்ற மாதிரி கிரேசிங் அண்ட் கேசிங்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை போட்டேன்னு சொல்லி நண்பர்கள் கூட அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க பட் இது இது இந்த படங்கள்லாம் பெயிண்டிங்காக மாறும்போது அதனுடைய அளவில் அது அதனுடைய தேவைக்கேற்ற மாறி போயிடுங்க ஸோ என் கோபதாபங்கள்னும் போது ஒரு ஒரு பெண் வடிவத்தை கட் பண்ணி கழுத்தை தூக்கின மாதிரி இருக்குது ஸோ மனதுக்குள்ளே வரக்கூடிய இப்போ பிரமைகள் இல்லை எத்தனையோ விஷயங்கள் மனப்பிராந்தி எல்லாம் கூட வடிகாலாக நம்ம அதில் பண்ணி காமிக்கிறோம் இது என்னையே செல்ஃப் போர்ட்ரேட்டாக உருவகிச்சு நான் வரைஞ்சிக்கிட்ட ஒரு படங்க ரொம்ப ரொம்ப பொயிட்டிக்காக இந்த படங்களை பார்த்தா என்னுடைய பெயிண்டிங் எல்லாத்துலையுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கிளவுட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஒன்றும் அதனுடைய மழைத்தாரைகளாகவும் அந்த மழைத்தாரையால் விளைகின்ற தாவரங்களை ஆப்போசிட்டு ஃபார்மில் வந்து அதே கிளவுடை திருப்பி போடும்போது இங்கே வந்து தாவரங்களை ஆகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நான் மேக்ஸிமம் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய மெயின் கோர் ஆஃப் என்னுடைய பெயிண்டிங் எல்லாமே மான்சூன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்திய தமிழக பருவத்தை பருவ காலத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையில் மேகமும் அதன் விளைவாக விழுகிற மழைத்தாரையும் அதன் மூலம் விளைகிற இயற்கைங்கிறது தான் அடிப்படை பேஸில் அதான் இருக்கிற தவிர மீதியெல்லாம் அதுக்கப்புறம் என் மனதில் வரக்கூடிய விஷயங்களே நான் செய்திகளாக சொல்லியிருக்கேங்க இது வந்து பிளாக் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம் ஒரு ஒரு கான்செப்டில் இதை ஒன்று பண்ண ஒரு லேடி கருத்த உடலினுடைய அழகு என்னவாக இருக்கும் அவர்களுடைய
என்னுடைய நான் அறிந்து கொண்ட என்னுடைய என் மனதுக்கு உரைக்கிற உண்மைகள் இதையெல்லாம் வந்து நான் சார்ந்த சமூகத்துக்கு பயன்படணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னா கத்தி எடுத்துக்கிட்டே சண்டை போடலாம் நாட்டை காப்பாற்றலாம் முதுகை சொறிஞ்சுக்கிற வேலையை நான் செய்கிறது இல்லை ஸோ என்னுடைய எனக்கு தெய்வ வரமாக கிடைக்கப்பட்ட இந்த கலை என்கின்ற திறமையை நான் மக்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாக தான் என்னுடைய பெயிண்டிங் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து நான் ஒரு பொறுப்பான ஒரு சமூக பிரஜை என்ற முறையில் இப்போ என்னென்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய செல்ஃபோன் என்ற தனிப்பட்ட தொலைபேசி எல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கு நம்ம முற்காலத்துலலாம் எப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளார பொது ஃபோன் இருக்கும் அதை என்ன பேசணுமோ இல்லை அது இப்போ ஒரு நியாயமான உணர்வுகளை வந்து செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்கிற இடமா இல்லை போய்ட்டு இப்போ ப்ரைவசி வந்தது இல்லை அந்த செல்ஃபோனில் நம்முடைய வைக்கேரியஸ் ப்ளஷர் அல்லது நம்முடைய அந்தரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பலகீனங்கள்லாம் கூட உபயோகப்படுத்துகிறேன் நம்மள யார் தொடர்பு கொள்கிறார் என்பது மட்டுமில்லை யாரிடம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று முன்பின் யோசிக்காமல் கூட நடக்கிற இந்த சமூக பிரச்சனைகளை யோசித்து தான் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயத்துக்கு நான் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு படம் பண்ணுங்க இந்த கேன்வாஸை வாங்கி இது பெயிண்டிச்சு இதில் ஒரு படம் வரையணும் என்னுடைய டைமை உபயோகப்படுத்திட்டதில்லை என்னென்னா இப்போ இவர் இது இந்த பக்கம் இரு இடதுபுறத்தில் ஒரு ஜோடி வலதுபுறத்தில் ஒரு ஜோடி ஆனால் இந்த வலதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பச்சை நிற பெண்மணி வந்து இங்கே இருக்கு அடுத்த பெயிண்டிங் இருக்குது பாருங்கள் அடுத்த ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கருப்பு மனிதனுக்கு பேசுகிறாங்கிறதுக்காக இந்த பெண்ணோட பச்சை நிறத்திலே அந்த ஃபோனை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது போலவே இவனோடு இருக்கக்கூடிய ஜோடி வெண்மை நிறத்தில் இருக்காங்க இந்த அம்மா ஃபோன் பண்ணுறது இந்த பச்சை நிற பெண்ணோட ஜோடியாக இருக்கிற இன்னொரு ஆடவனுக்கு வெண்மையாக பேசுகிறான்னு சூசகமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒன்று சமூகத்துக்குள்ளே ப்ரை ப்ரைவேசி கிடைத்ததுனால ஏற்பட்டதுனால அந்த ஒழுக்கம் இந்த ஒழுக்கம் வந்துட்டு தனிப்பட்ட முறையிலே சோதனைக்கும் யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா ஒரு அபாய காட்ட காலமாக காலமாக இருக்கிறதுன்னு நான் மக்களுக்கு சொல்ல ஆர சாசப்படுறேன் அது போலவே இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த திஸ் இஸ் கால்டு ஒயாசிஸ் இல்லை இந்த இந்த காங்கிரீட் ஜங்கல் நம்ம நாட்டினுடைய நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்ரோபோல்டன் சிட்டிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காங்கிரீட்டிலான வீடுகள் அந்த வீடுகளில் வந்துட்டு செடிகள் கிடையாது சில மரங்களை எல்லாம் அறுத்து விட்டு அதில் வந்து காங்கிரீட் வீடுகளை கட்டிட்டோம் அந்த கட்டி விட்டுட்டு அவள் வாழக்கூடிய இடத்துல ஒரு சின்னதாக தொட்டியில் அதே மரங்களை வைத்து கொண்டு நம்ம நம்ம ஒரு விளையாட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வாழ்க்கையை அதோடு பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய பின்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மின்கலங்கள் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்கிறது அந்த மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய டனல்கள் அதன் மூலமாக வெளியிடுற புகைகள்லாம் சேர்ந்து நீளமான வானத்தையே பாய்ஸனஸ் பிங்க் அண்ட் ரெட்டாக மாயிடுத்துன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேங்க அதே மாதிரி டிவி டவர் எல்லாமே அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பூ வந்து இருக்கிறது வந்து பாலைவனத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சோலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து சாதாரண மனிதர்கள் வந்து இங்கே ஆணும் பெண்ணும் எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா குளோபல் வா வார்மிங்னு சொல்லி குளோபல் வார்மிங்னு சொல்லிவிட்டு இந்த படத்தை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதனாலே வந்து அதனுடைய டேஞ்சரஸ் அது அபாயகர தன்மைக்காகவே ஆரஞ்சும் சிவப்பும் மஞ்சளும் வைத்துக்கிட்டு நம்ம அதை பண்ணியிருக்கிறோம் பறவைகள் எல்லாம் குளோபல் வா குளோபல் வார்மிங்கில் பறந்து போய்கிட்டு இருக்கு எங்கேயோ அவைகள் வாழ்ந்த மரங்கள் இங்கே வெட்டுப்பட்டு கிடக்கிறது அதன் அந்த வெட்டுப்பட்டு விட்ட பிறகு பவருக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்துட்டு மரம் இல்லாத பாவப்பட்ட நிலையினால் வந்து பறவைகள் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கரண்ட்டு போய்கிட்டு ஆபத்துக்கிடமான ஒரு இடத்துல தங்களுடைய கூடுகளை கட்டியிருக்கின்ற பரிதாப சூழ்நிலையை நான் இப்போ பார்க்குறேன் எழுந்து நான் பால்கனியில் என் வீட்டில் தினம் பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னை அது என்னை உறுத்துகிற நம்முடைய நாம் செய்து இயற்கை செய்த இந்த கொடுமையை நினைத்து பண்ணப்பட்ட ஒரு படங்க அதில் நான் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு க ஒரு மெல்லிய நுண்ணியமான ஒரு ஒரு காகத்தாடி போகிற அதை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அது இழுத்தாலும் கிழியும் விட்டாலும் கிழியுமோங்கிற மாதிரி மனிதனுடைய நேச்சரை வந்து ஒரு ஒரு சோளக்கல்ல பொம்மை அது மாதிரி அதை நான் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அதில் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்குதுன்னா ஆ அந்த ஆலையினுடைய புகை இல்லை இந்த மரம் வெட்டுப்பட்டதுனால வந்த அந்த வெப்பநிலை அது எல்லாத்தையுமே வந்து நாம் இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு சின்ன ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கையாக இந்த பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ இப்போ போர்ட்ரேட் பண்ணுறோம் சில்லிஸ் பண்ணுறோம் மரம் பூஜாடி பறவைகள் அதெல்லாம் பண்ணுறது தாயும் செய்யும்லாம் விட்டுட்டு நாம் அறிந்த இந்த விஷயத்தால் 
நமக்கு எப்படி உதவுகிறது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக நான் இந்த படங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இந்த இதெல்லாம் கூட பென்னன் இங்கில் பண்ண ட்ராயிங்ஸ் தான் அதை பொதுவாக வந்து பெரிய ஃபார்மேட்டில் வந்து பேப்பரில் தான் பென்னன் இங்கே ட்ராயிங் இருக்குமே அதை கேன்வாஸில் பர்மனண்ட் பண்ணும் சொல்லி வெகு நாட்கள் நான் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணேன் இந்த படம் இது வந்து நம்ம லெஜண்டரி ஃபிகர் நம்ம சொல்லுவாங்க காமதேனன் அதுக்கு வந்து அனைத்தையும் தருகின்ற ஒரு தெய்வீக பிராணின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த கேரக்டரை நான் அதை வந்துட்டு அதில் எதுவும் ஆர்னமெண்டேஷன் மேக்ஸிமம் போடாமல் அந்த மனித பெண் உருவத்தில் தாயின் உருவத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 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 அன்னப்பறவையினுடைய தோகை அன்னப்பறவையினுடைய இறக்கை மயிலோட தோகைன்னு போட்டு காமிப்பாங்க அது போலவே பசு பசுவினுடைய பால் மடியையும் போடுவாங்க அப்புறம் ஒரு மிருகத்தினுடைய வால் போலவும் அதை போடுவாங்க ஆனாலும் அதில் வந்து மிருகத்தின் கால்களை தான் அதில் போட்டு இது வரைக்கும் ப்ரெசன்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேறஸ் நான் வந்து அதை அதையும் ஹியூமனாகவே பண்ணணுன்ற முயற்சி பண்ண ஒரு படங்க இது கொரோனா கொரோனா டைமில் தனியாக நான் வீட்டிலே கழித்த என்னுடைய அனுபவத்தை தான் என்னை ஒரு பெண்ணாக பாவித்து கொண்டு தனிமையில் இருக்கிறான் பார்க்குறவங்க இது சீதை அசோகனத்தின் சீதையாக எண்ணி கொண்டாலும் தவறு இல்லை ஒரு ஒரு சிருஷ்டி என்பது பலவிதமான இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு உபயோகப்படுன்ற முறையில் அதை சா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுங்க அது போலவே தான் இதுவும் லேடன் வெயிட்னு சொல்லி இந்த படம் வந்துங்க ஆண் தன்னுடைய க தன்னுடைய தகுதியால் உயர்ந்தும் தன்னுடைய அறிவால் கூட உயர்ந்தும் நாலேஜால் உயர்ந்து அவன் நிற்கும்போது அவனோடு தன் வாழ்க்கையை இணைத்து கொண்ட வாழ்க்கை துணை அவனுடைய உயரத்தினாலேயே அந்த நுகத்தடி அவள் மீது அந்த வாழ்க்கை இழுத்து செல்லுகிற பொறுப்பை அவள் கழுத்தில் விழுந்து கஷ்டப்படுகிற பரிதாப நிலையை தான் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னுடைய செல்ஃப் கிரிட்டிசமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஸோ அது போல தான் இப்போ ஒரு இந்த இரண்டு பேர் அவருக்குள்ள ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறது நீங்கள் உத்து பார்க்கும் போது அது பல விஷயங்களை சொல்லுவோம் நான் சொல்லுவதுனால அதனுடைய ஃபைன்னஸ் இன்னும் குறையும் தான் நுண்ணியத்தன்மை குறையும் தான் நான் நினச்சேனால பொதுவாக சொல்கிறதில்லை பட் நேர்களுக்காக சொல்கிறதுனா ஒரு ஆடி முடித்து தரையில் விழுந்து விட்ட ஒரு ஒரு பம்பரமாக இருக்கிறது சாட்டை கீழே விழுந்து கிடக்கிறது அவன் குனிந்திருக்கிறான் அவன் இயலாமையன்னு சொல்லுவதா அவன் செய்துவிட்ட தவறுக்கான குற்ற உணர்ச்சியான்னு தெரியாது அப்போ கூட இருக்கிற பெண் வந்து அந்த போ மறுபுறமாக திரும்பி வானத்தை பார்த்துக்கொண்டு அவள் பாடி லாங்குவேஜில் வந்துட்டு அதை மறுத்து அவனை மறுத்து விட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அதன் காரணம் என்னவென்று வாசகர்களே பார்க்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அது ஒரு விஷயந்தான் கீழே மொத்தத்தில் நலிந்து நைந்து கிடக்கிற அந்த 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 கு அந்த குடை என்பது ஆண் பெண் இருவர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு குடைக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கையை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தான் இந்த செல்ஃபோன் இந்த கரண்ட்டாக வர்றது என்னுடைய படங்களில் நிறைய அந்த செல்ஃபோன் வருதுங்க நான் உணர்ந்ததெல்லாம் என்னென்னா அந்த அதன் கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதில் கிடைச்ச நம்ம கிடைச்ச வசதிகளை விடவும் அது கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு தம்பதியாரோ ஒரு ரெண்டு ஜோடி நடுப்புற வந்து டேபிளில் உட்காந்துருக்காங்க டீ டைமில் அந்த அம்மா கப்பை கவுத்துட்ருக்கா அவள் பாடி லாங்குவேஜ் அந்த புறம் திரும்பி காலை கால் மேல போட்டு அந்த பக்கம் திரும்பிட்டுருக்கா அவன் யோசித்து கொண்டிருக்கிறான் இஸ் பாண்டரிங் ஓவர் சம் ப்ராப்ளம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுப்புற ப்ராப்ளம் என்பது இங்கே இருக்கிற செல்ஃபோனாக இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் நடுப்புற இருப்பது என்ன ஒரு உறவா ஒரு இன்னொரு மனிதனா இன்னொரு வாழ்க்கை பிரச்சனையான்னு தெரியல நமக்கு அப்போ வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து கொம்பு முளைத்த நாற்காலியாக நான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடால உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாமல் கேட் இந்த பின்ன்ற மாதிரி ஆடு மறைமுகமாக ஒரு கருப்பு பூனை அங்கே ஒளிந்திருக்கிறதுன்னு நீங்களாக பார்த்து என்ன உணர்வீர்களோ அதுதான் இப்போ நவீனமாக சொல்லணும்னா இது தான் இன்றைய நிலை என்னென்னா ஒரு 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 ஆண் வந்து தன்னுடைய பொசிஷன் தன்னுடைய பவர் அல்லது தன்னுடைய பொசிஷன் என் லைஃப்பை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு அந்த சேரை கவுத்து போட்டு அதில் உட்காந்துக்கிட்டு தரமாட்டேங்கிறான் அந்த விடுதலைங்கிறத தரமாட்டான் ஒரு பெண் வந்து ஒரு எங்கும் உண்டு செல்லுகிற சுதந்திரமான ஒரு ம ஒரு வண்ண பந்தின் மேலே அமர்ந்து கொண்டு பட்டாம்பூஜியை எடுத்துக்கொண்டு நான் சுதந்திரமாக இருக்க போகிறேன்னு கேட்குறான் இவனுக்கோ இங்கே கையில் இருக்கக்கூடிய சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு ரீபு கீப் அவன் வச்சிட்ருக்கான்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேங்க இப்படி என்ன ட்ரை இப்போ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொப்போசல் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணோட வந்து ப்ரொப்போசல் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதில் ரொம்ப சாட்டிக்கு ரொம்ப சட்டிலாக சொல்லணும்னா இடுப்பிலே வந்து ம ம மஞ்சள் வண்ண பூக்களை சொருக்கிட்டு இருக்கான் மஞ்சள் வண்ணம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து எப்போவுமே வந்து நட்புக்காக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக சொல்கிறேன் அதை இடுப்பிலே சொருக்கிட்டு முதன் முறையாக அவள் கையை பிடித்து உள்ளங்கைகளை முத்தம் விடுகிறான் தன்னுடைய உணர்வை லவ்வை சொல்கிறான்னு எங்கள் ப்ரொப்போ
முத்தம் என்பது பிறந்த குழந்தை தாயின் மார்பிலே முத்தமிட்டு பால் உறிஞ்சு கொண்டிருக்கிறது அது அன்பின் மிகுதியால் கா பாசத்தின் மிகுதியால் அவன் தலை மிச்சந்தலையிலே தாய் முத்தமிடுகிறாள் அவள் மீது இருக்கிற காதலினால் அவன் கழுத்திலே முத்தமிடுகிறான் இவர்கள் அனைவரையும் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்ற வளர்ப்பு பிராணி ஆகிய நாய் வந்து த விசுவாசத்தால் முத்தமிடுகிறதுனா அந்த முத்தம் என்பது கண்டேஜியஸ்ன்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் இல்லை அப்படியாக அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணத்தை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக என்னை அஃபெக்ட் பண்ண படம் இந்த படங்கள் எனக்கு வெள்ளை வெள்ளை நிறைய முடி கிரே ஹேர் ஒரு முதன் முதலில் வரும்பொழுது ஐ திங்க் ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட் என் மனசில் உதிச்சுது இவ்வளோ நாளாக அதை வச்சுட்ருக்கேன் கிரே ஹேர்ன்றது வெள்ளை முடின்றது பிற மனிதனுடைய பிரச்சனை நான் நினச்சேன் எனக்கே வந்தபோது தான் நம்ம உடனே வந்து நமக்கும் ஒரு தபால் கார்டு வெள்ளை உரம் போட்டு வந்துடுத்து நீ சரியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான இயற்கை நம்முடைய வயோதிகத்தை ஞாபகப்படுத்துதுன்னு சொல்லும்போது அந்த மெசேஜ் வந்ததுக்காக ஒரு கருப்பு நிற காக்கையும் அந் அந்த இது வாட்ட முடிய போகிறதுன்றது வழக்கம் போல் அந்த அந்த பம்பரத்தையும் நான் போட்டுட்டேன் நாட்களை போலவும் அந்த சீப்பினுடைய கீற்றுகளை போலவும் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி டிக்கிங் த கிளாக்கு அரித்து கொண்டே வருகின்ற சில எறும்பு போன்ற செல் போன்ற ஜந்துக்கள் உள்ளே வருந்துகிட்டு இருக்கின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணி பண்ணுங்க ஸோ கடந்த கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஐம்பது வருடங்களாக ஓவியம் பண்ணுறோம் ட்ராயிங் பண்ணுறோம் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கிட்டக்கிட்ட நேஷ்னலில் வந்துட்டு ஒரு எட்டு தடவை வந்து லலித்கலா நேஷ்னலில் வந்துட்டு நான் எக்ஸிபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு வந்து வீட்டில் வந்துட்டு என்னுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டுடியோக்குள்ளே நான் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் க கம்யூனிகேஷனுக்கும் தொடர்புக்கும் ஓவியர்களோடு இருக்கணும்னு வரும்போது நான் லலித் கலா அகாடமி வந்துட்டு இப்போது வழங்கியிருக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்கோப் ஆர்டிஸ்டுங்களோடு கலந்து பேசிக்கொள்ளுகிற பழகுகிற அவங்க அவங்க செய்கிற தொழில் பொறுமையை அறிந்து கொள்கிற மாதிரியாக வந்து அகாடமிக்குள்ளார வந்து ரீஜனல் சென்டர் இருங்க அந்த சென்டரில் எனக்கும் ஒரு இடம் நான் அப்ளை பண்ணி அதை வாங்கியிருக்கேன் அது எதுக்குன்னு சொன்னால் என்னுடைய இந்த இத்தனை வருஷத்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இன்றைக்கு வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இளைய ம ம ம ஓவியர்களினுடைய ஸ்கல்ப்டர்களுடைய என்ன என்ன போக்கையும் அறிந்து கொள்கிற புது அனுபவமாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படி வரும்போது இது டெரக்கோட்டா அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய என்னுடைய எமோஷனலுக்காகவும் என்னுடைய அப்போ என் ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட் பஸ் ஸ்டார் கூடிய என்னுடைய எமோஷனுக்காக நிறைய பண்ணணும் ஆரம்பிக்கும்போது இந்த மீடியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்க அதனால் வந்து இது மாதிரியான ஸ்க டெரக்கோட்டா ஸ்கல்ச்சர்ஸ் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் அடிப்படையில் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இதில் எதையுமே வந்து பெடஸ்டல் வைக்கல பெடஸ்டில் வந்து என்னுடைய காம்போசிஷனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுன்ற மாதிரி நான் விட்டுட்டேன் இது சரித்திர கால ஓவியத்தை ஓவியருடைய வாழ்க்கை முறையில் ஒரு உதாரணம் சொன்னால் எவர் அகஸ்டஸ் யார் அது ஆர்டிஸ்ட் ரோடின் பண்ணியிருக்கார் ரோடின் பண்ணியிருக்கார் ஒரு நாலு பேர் அந்த கையில் சாவி வச்சுக்கிட்டு அந்த மேயர்கள் ஆஃப் ஏதோ ஒரு இதனுடைய இதில் வந்து தரையிலே பெடஸ்டலில் பண்ணியிருப்பாள் இல்லாமல் அப்போ அவங்கள கேட்கும்போது மணி மனிதர்களோடு தொடர்புடைய பொதுமக்களோடு தொடர்பு இருக்காங்க அப்படி இருக்கணும்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அது என்னை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சான்னு தெரியல பட் பெடஸ்டல் இல்லாமல் பண்ணுறது இட் இட் ஹஸ் டேக்கன் மீ சேலஞ்ச் அதனுடைய வடிவத்திலேயே அது தன்னை நிலை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும்ன்ற முறையில் அது பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃபேமிலின்ற மாதிரி நம்முடைய கோயிலில் வந்துட்டு உற்சவரை தூக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த இதுங்க இருக்குது இல்லைங்களா நம்முடைய வாகனங்கள் அது போலவே கருட வாகனம் அப்படி தான் நிற்கும் அது மாதிரி இதை பண்ணி அந்த மனிதன் மனைவியையும் குழந்தையும் காப்பாற்றி தாங்குகின்ற ஒரு மனிதனாக பண்ணு சொல்லி நம்முடைய என்னுடைய விஷயத்தை அது மேலே ஏற்றி பண்ணியிருக்கேங்க அப்போ ஒரு சில பேர் யாராவது நினைக்கலாம் இந்த ஃபிகரை விட இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கேன்னு இது நான் சொல்லணுன்னாக்கா இப்போ பேட்டான்ற மிகப்பெரிய மைக்கேல் ஏஞ்சலோடைய ஸ்கல்ச்சரில் வந்து தாயனுடைய வடிவம் பெருசாக பண்ணி தான் ஜீசஸை பிச்சிருப்பாங்க அப்போ அவரை கேட்கும்போது மைக்கேல் ஏஞ்சல் அவர் சொல்கிறாரு இந்த இந்த ஈசன் உடுவத்த ஒரு குழந்தையாக தாங்கணும்னா அது அதை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பெருசாக பண்ணுற மாதிரி இந்த வடிவத்தை தாங்குற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அதை பெருசாக நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி நம்ம மனதுக்குள்ளே வரக்கூடிய அனுபவங்கள் அல்லது நாம் தெரிந்து கொண்ட செய்திகள் இதிலெல்லாம் வந்து செய்தி இது வந்து அப்சைட் ஆன் ஹார்ஸ் தாங்க தலைகீழாக நின்று காதலி இயங்குகின்ற ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையை தான் வந்து தலைகீழாக நிற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஹார்ஸாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த சொலவடை தான் சொல்லுவாங்கள்ல தலைகீழானாலும் கிடைக்காதுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணேன் இது கால்களையும் தலையையும் அது நின்று நிற்கிறதுன்றத கை கை தூக்கிட்டு இருக்கீங்க இது ரெண்டாக இதில்
அது அந்த ஹார்ஸுக்கான இணையாக தான் இந்த புல்லை நான் பண்ணணும்னு இந்த டெரக்கோட்டாவில் பண்ணியிருக்கேங்க வேறு இது வந்து தி அதர் ஒன் வந்து இப்போது ஜல்லிக்கட்டு எல்லோரும் பேசுகிறாங்கன்றதுனால ஜல்லிக்கட்டு ஒரு காலையை அடக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஜல்லிக்கட்டை பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த இதுவும் அதே மாதிரியான அந்த காம்போசிஷன் வந்து அதனுடைய கால்கள் ம மனிதனுடைய அடக்குகிற மனிதனுடைய கால்களிலே அது நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுங்க இதுதான் லாஸ்ட் நாட் பட் த லீஸ்ட் நா லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இயற்கை இப்போ பராமரிக்க வேண்டியிருக்குது மனிதர்கள் வந்து மரத்தை அழிக்கிறார்கள் என்றதுனால மரம் என்பது இயற்கையின் தாய் அந்த மரத்தை வந்து பேனி என்ட்ரியாக பண்ணி உல இருக்கிறதுலேயே மரம் மரங்கள்லேயே மிகச்சிறந்ததுன்னாங்க தான் வளர்ந்த வளர்த்து விட்ட அந்த பூமியை வந்து விழுதுகளால் தொட்டு வணங்குகிற ஒரே மரம் வந்துட்டு ஆல மரம்தான் அந்த ஆல மரத்தில் நம்முடைய இயற்கை ஜந்துக்களான மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாம் அதில் கூடுகட்டி வாழுது அதை அழித்து விட வேண்டாம்ங்கிற ரெப்ரஸன்டேஷனாக அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் என் மனதை அறிக்கிற எனக்கு நானே வந்துட்டு வைத்தியம் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் ஓவியத்தின் மூலமாக பண்ணிக்கிற அத்த விஷயங்களையும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதெல்லாம் பார்க்குற ஒரு சந்தர்ப்பமாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேங்க ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் த எக்ஸிபிஷன் ஐ சப்போஸ் work in the film film field as well as his uh, uh, drawings and paintings so curating a show is uh, not simple like it looks because uh, a person like jk who creates a lot of paintings he has done hundreds of works and thousands maybe if you count it like see uh, thousands so he had done different kinds of works and uh, him being a writer and uh, a lover of poetry and all that all his paintings and drawings uh, are narrative in nature he tells a story uh, all his works say a story and uh, and then you can't leave uh, things out because when you look at the horses then a series of horses then women then a series of that then a, then couples so um, it's very tough to uh, decide uh, and to go about but i i'm very familiar with the space here and then i wanted to show uh, the best of his works though, so though, uh, for every artist every work is very close to his heart and jk would uh, all the time say idu romba nalla irukenga idu vittra ni idu romba important uh, landmark painting uh, because for him uh, he is put everything into it and uh, so i had to tell him let us present only the best for this particular show it should be the best of some of your drawings best of some of your paintings and the best of some of your sculptures and that's how we put this together even then you when you look at it uh, you will see that there's quite a lot to enjoy and uh, many people know him as an art director uh, mainly but uh, uh, through his uh, solo exhibitions uh, one can see how what what a serious artist he has been throughout his life and last 6 years he is completely out of uh, 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 the f- the, the, the film work and then he's totally has been uh, uh, he has dedicated himself to paintings and he, uh, even now like a youngster he works at lalit kala um he goes there uh, he's a um, uh, working studio artist there and so he works from morning till evening with uh, alongside uh, young sculptors and painters and uh, basically is very good natured and uh, Uh, all the thoughts either he writes down or they come as stories in these forms and then he takes from his own life from his surroundings for instance if you see that painting that's how the house where he lives in st george town that's how it looks find you know the, the human manner in which even the uh, hardest of emotions are portrayed uh, that is what i like about his works and of course he is continuously drawing uh you give him a paper and pencil or even if he doesn't he'll somehow find a paper and pencil somewhere and he continuously is drawing and that's the uh, most uh, admirable quality in any artist it's not like you take a break i'm work waiting for a mood it's not like that anywhere any time even here you know senior artists are really fussy and he is very um, easy to approach and he enjoys being with public he enjoys talking about his work and uh, i think um, he is not stuck to any ism or stuck to any stereotype thinking of uh, i am an artist sort of thing and he is very down to earth and uh, people actually um, uh, if they understand the paintings they enjoy the work more that's how i started making documentaries to it's not just the surface on the canvas but uh, the story behind the artist's uh, early days his career 
his own personal life, his personal journey. Uh, all these uh, put together uh, will be reflected on their works. Um, so, that is why I do documentation to connect the artist and his cultural space and the canvas.